हाय फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिसेजिक क्लासेस इन लास्ट वीडियो द हिस्ट्री ऑफ हेनरी फ्यूल कुछ ऐसी बातें जिसे हम लोग अपरिचित हैं अब बारी है इसके आगे के अध्याय का अब आगे क्या है तो आज जो बात करेंगे दैट इज फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर केस स्टडी इन सीबीएसई एग्जाम ऑल्सो तो हेनरी फ्यूल के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बोलते हुए आगे बढ़ते हैं हेनरी फ्यूल जिनका पूरा नाम क्या था जूल्स हेनरी फ्यूल जिन्हें हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं इनका जन्म फ्रांस के इस्ताबुल सन 1841 के जुलाई महीने के 29 तारीख को हुआ उन्होंने सन 1860 में इकोले नेशनल सुप्रियर देश माइंस नाम की एक माइनिंग एकेडमी से माइनिंग इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ठीक इसी समय इसी वर्ष मात्र 19 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने फ्रांस बेस्ड एक कंपनी थी माइनिंग कंपनी जिसका पूरा नाम कंपनी दी कॉमेंट्री फोर्च एम बोल्ड दी कैश विले था बाद में जाकर के सन अट्ठारह में अपने अच्छे काम अपने बेहतर नतीजों के कारण इसी कंपनी में इन्हें एमडी का पद दिया गया इस कंपनी के अवस्था का अगर बात करें तो ये काफ़ी दयनीय फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा था ऐसे में इन्होंने अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के माध्यम से एक प्रपोजल सामने लाया जिसमें उनके सैद्धांतिक गुणों के माध्यम से उन्होंने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में अंतर बताया साथ ही साथ जो कंपनी पूरी तरह से डूबने के कगार में थी उसे वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ यूरोप का दर्जा मिल गया सन 1916 में अपने इन्हीं एक्सपीरियंस को उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरली के नाम से जानते हैं जिसमें उन्होंने फंक्शंस ऑफ प्लानिंग के बारे में बताया जिसे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सिर्फ यही नहीं उन्होंने कुछ विशेष सिद्धांत मैनेजमेंट से जुड़े सिद्धांतों का भी उल्लेख किया जिसे हम लोग फोर्टिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मानते हैं जो आज भी कई मैनेजर्स के लिए गाइडलाइन का काम करता है ये तो रहा हेनरी फ्यूल के बारे में अब जानेंगे हम लोग व्हाट आर दोज फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समस्या यहाँ है कि जो फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है आखिर इसे याद कैसे रखें इसके लिए आई हैव डेवलप्ड अ वेरी शॉर्ट फॉर्म दादू यू एस आर सी सो सी अगर आप इसे याद रखते हैं दिस इज ए हार्डली मैटर ऑफ बट वन मिनट टू रिमेंबर द थिंग हाउ लेट एस सी सो देखते हैं इस शॉर्ट फॉर्म का फुल नाम क्या होगा तो सबसे पहले लिखा हुआ है दादू आइए दादू जी को जान लेते हैं सो डी फॉर हो गया डिविजन ऑफ वर्क ए फॉर जो है वो हो गया ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बात करें फिर डी का तो ये हो गया डिसिप्लिन यू मींस यूनिटी ऑफ कमांड अब आते हैं ये तो हो गया दादू अब आते हैं अस 
सो ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज फॉर हो गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन टू जनरल इंटरेस्ट नेक्स्ट है आर सी आर फोर हो गया रेमोनरेशन टू एन एम्प्लॉ सी पर हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन तो हमारा हो गया दादू यूएसआरसी नेक्स्ट जो है वो है सो सी सो एस फॉर हो गया स्कैलर चैन ओ फॉर हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ई फॉर हो गया इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एस फॉर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनल आई फॉर हो गया इनिशिएटिव एंड द लास्ट वन ई फॉर हो गया स्परेट डी कॉप्स तो ये हो गया हमारा क्या फुल फॉर्म ऑफ दिस शॉर्ट वर्ड एवरीब्रिएशन पहला जो है वो है डिविजन ऑफ वर्क अब डिविजन ऑफ वर्क क्या है तो नाम से ही समझ में आ रहा यहाँ फ्यूल का कहना है कि जो वर्क है टोटल वर्क उसे क्या करना चाहिए जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं कहने का मतलब जो काम करने वाले इम्प्लॉयज़ हैं उनका अपना कैपेबिलिटी होता है उनके पास अपना अपना निजी एक्सपीरियंस होता है उनका अपना क्या क्वालिफिकेशंस होता है तो ये जो काम होना चाहिए ये कामों का डिवीजन किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए इन तीनों के ऊपर एज पर द कैपेबिलिटी देयर एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन तो मैंने एक एग्जांपल अज्यूम कर लिया कि हमारा एक फैक्ट्री का होल वर्क है ये क्या एक फर्नीचर तैयार करने वाला कंपनी है तो जब फर्नीचर तैयार हो रहा है तो तो डिविजन कर रहा है कोई क्या कर रहा है कटिंग का जॉब कर रहा है वो लकड़ियों को काट रहा है कोई क्या कर रहा है वो छोटे छोटे बेड्स को लेकर के ज्वाइन कर रहा है फिर कोई इसको पॉलिशिंग कर रहा है फिर कोई सेप दे रहा है अलग अलग फर्नीचर्स का लास्ट में फिनिशिंग का जॉब किया जा रहा है तो देखा गया कुछ लोग क्या काटने में बहुत सक्षम है तो उनको हम कहाँ डाल दिए कटिंग के जॉब में कुछ लोग ज्वाइन करने में सक्षम है उनको कहाँ डाल दिए किसी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है किसका फिनिशिंग देने का तो उनको फिनिशिंग में डाल दिए तो कहने का मतलब क्या है जो टोटल वर्क है उस टोटल वर्क को क्या करना है एक छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना है और उस यूनिट्स या टास्क को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमोंग दी एम्प्लॉयज दैट शुड बी बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी दे एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन देन ओनली वी कैन गेट दी बेनिफिट्स ऑफ वर्ड स्पेशलाइजेशन एंड एफिशियंसी कहने का मतलब उसमें वो क्या हो जाएगा कुशल हो जाएगा काफ़ी अच्छा सक्षम कहलाएगा और उसका जो एफिशियंसी लेवल है वो काफ़ी क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा क्षमता उसका बढ़ जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि कहते हैं जो काम में आदमी बार बार करते रहता है उस काम में उसे महारत हासिल हो जाती है That is what improves efficiency. अब अगर बात करें ये violated then अगर इस principle का क्या violation होता है तो ऐसे में क्या हो जाएगा जो efficiency हमारे अंदर आने की क्या uh, means chances थी वो कम हो जाएगी दूसरे तरफ specialization का chance नहीं रहेगा 
साथ ही साथ जो डुप्लीकेशी का वर्क है कोई कटिंग का काम करना था तो ज्वाइनिंग वाला बंदा क्या करके कटिंग करके चला गया बिकॉज ऑफ वट अन क्या हो गया हमारा काम डुप्लीकेशी में कन्वर्ट हो गया तो कहने का मतलब क्या है इट वट गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ वर्क अब बात करते हैं दूसरे को लेके दूसरा क्या है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऑथोरिटी का मतलब क्या है ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ पावर टू टेक डिसीजंस मान लो हमारा सबॉर्डिनेट है हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं तो हमें वो पावर मिलना चाहिए कि हम कोई डिसीजंस क्या खुद से भी ले सकें अब ये ऑथोरिटी क्या फॉर्मल भी हो सकता है या इनफॉर्मल भी हो सकता है बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी का सो so, तो इसे क्या कहेंगे इट इज़ एन ऑब्लिगेशन क्या टू कंप्लीट एन असाइन जॉब अगर कोई काम आपको दिया गया है तो ये आपका दायित्व तो बन जाता है यू आर लाइबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब तो ये तब पॉसिबल है जब उसके ऊपर क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा अब यहाँ जो समझने वाला चीज़ है बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी किसी को मिल जाए तो वो भी नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर है तो वो भी गलत है ऐसा कैसे सपोज मुझे क्या है एक्सेस ऑथोरिटी है तो मैं क्या करूँगा मनमाल मनमल जी करूँगा ऐसे में क्या अपना जो काम है वो भी कोशिश करेंगे क्या किसी और से निकलवा लेने का क्यों मेरे पास पावर है टू टेक डिसीजंस बट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर ज़्यादा है तो भी वो नेगेटिव बन जाता है क्यों क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष को दूसरे के कामों को ले करके भी किसी व्यक्ति विशेष पर काम थोप दिया जाए उस पर क्या बर्डन बढ़ा दिया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया जाए देन द क्वेश्चन इज हाउ ही विल परफॉर्म इज जॉब ऐसे में वो अपना हंड्रेड परसेंट कभी भी नहीं दे पाएगा सो नाइदर इट इज गुड वर्ड एक्सेसिव ऑथोरिटी नॉर इट इज गुड वर्ड एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ बैलेंस होना बहुत जरूरी है सो so, इसे एक एग्जाम्पल के एक पिक्चर के द्वारा समझाया गया है कि ये क्या इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है बैलेंस होगा तो ही क्या विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सो हेनरी फ्यूल का कहना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या फॉर्म में क्या ये गुण पाया जाएगा बैलेंस्ड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है अगर इस प्रिंसिपल को इस तरह हम लेके चले तो पॉजिटिव तो इफेक्ट क्या है कि मिस जो होता है ऑथोरिटीज का वो नहीं हो पाएगा दूसरा ये हेल्प करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स अप करने में कि आपका ये दायित्व तो है आपका ये दायित्व तो है ऐसे में क्या होता है टाइम टू टाइम हमारा जॉब कंप्लीट होता जाता है अब नेगेटिव इफेक्ट क्या अगर हम इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन करेंगे तो ऐसे में हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो क्या है तो फर्स्ट वन इज डिले इन वर्क क्यों वो बोलेगा भाई मेरा काम नहीं था उसका था ये बोलेगा मेरा काम नहीं था उसका था तो काम क्या पेंडिंग रह जाएगा सेकेंड मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी ड्यू टू एक्सेसिव ऑथोरिटी अगर ज़्यादा हम ऑथोरिटी किसी के हाथ में दे देंगे मीन्स पावर दे देंगे तो ऐसे में वो क्या करेगा अपने उस पावर का गलत उपयोग करेगा वो भी ठीक नहीं है थर्ड हो गया ओवर बर्डन विथ एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही बताया अगर किसी को ओवर बर्डन कर देंगे देन ही कैन नॉट परफॉर्म इज वट बेस्ट सो थर्ड वन क्या है थर्ड वन इज डिसिप्लिन अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है डिसिप्लिन मीन्स तो अनुशासन है कहते हैं कि कोई भी काम में अगर प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ हंड्रेड परसेंट एस्योरिटी नहीं होती है सक्सेस का तो फ्यूल का भी मानना था कि ओबीडियंसी होना चाहिए क्या चीज़ को लेकर के जो हमारे जनरल रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस हैं एक काम को सिस्टमेटिकली परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ पे आइदर आप कह रहे हो सुपेरियर का या आप कहो सब का दोनों को क्या कमिटमेंट पे अपना ओबीडियंसी होना चाहिए मीन्स अपने कमिटमेंट से वर्ड पीछे नहीं हटना चाहिए एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं सपोज आई एम मैनेजर एन ए बी सी आर वर्ड माई सब तो ऐसे में मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिया अपने सब को कि अगर आप अपने काम को ओवर टाइम तक करते हो देन यू विल बी पेड वट लिटल बिट मोर देन योर वट एवर यू आर गेटिंग सपोज अ काइंड ऑफ बोनस तो ऐसे में क्या हुआ ए बी सी का भी क्या फर्ज बनता है कि वो अपने काम को इफेक्टिवली एफिशेंटली करें दूसरे तरफ हमारा भी कमिटमेंट जो दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ को 
पॉजिटिवली उस पर क्या करना अमल करना अगर कोई बंदा वैसा करता है तो आप जो बोले हो उसको पूरा करना तो दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन हाँ अब इसका फ़ायदा क्या है फ़ायदा ये है कि ये स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग प्रदान करेगा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो काम है वो स्मूथली चलेगा ठीक है और सही तरीके से चलेगा दूसरा हमारा फ़ायदा होगा कि ये मैनेजमेंट और क्या एम्प्लॉयज़ के बीच एक मधुर संबंध को पैदा करेगा मान लेते हैं कि अगर वो बंदा क्या मैनेजर जो है अपने कमिटमेंट से दूर हटता तो ऐसे में क्या होता नेक्स्ट टाइम जब कोई क्या ये कमिटमेंट करता तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयज़ विल नेवर बिलीव ऑन देयर वर्ड्स सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट तो ये तो हो गया बेनिफिट्स का अब कॉन्सिक्वेंसिस क्या आ सकता है अगर वायलेशन होता है इस प्रिंसिपल का तो तो पहला हो जाएगा डिसऑर्डर कन्फ्यूजन एंड क्योस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई भी काम सिस्टमेटिकली नहीं होगा अब सिस्टमेटिकली नहीं होगा तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कन्फ्यूजन होगा तो केयोस आएगा इसके बाद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कोई ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा जो रिसोर्स है वो बिना मतलब का यूज़ होगा मीन्स हम अपने ऑप्टिमम रिजल्ट पे नहीं पहुँचेंगे तो ऐसे में हमारा रिसोर्स क्या हो रहा है वेस्ट हो रहा है और थर्ड वन इज डिले इन वर्क तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसिप्लिन अब बात करते हैं चौथे दादू के चौथे अंश पे दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड कमांड का मतलब समझ में आ रहा है क्या कि किसी से ऑर्डर रिसीव करना अब आप खुद समझो कि आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा मान लेते हैं मेरे साथ दो और मैनेजर्स हैं आप सिंगल हो भाई तो मैंने कुछ काम दिया इसने कुछ काम दिया उसने कुछ काम दिया तो जब आप परफॉर्म करने जाओगे यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज थ्री सुपीरियर्स जॉब ऐसे में यू विल बी कन्फ्यूज किसका पहले करूं नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा इसका नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सपोज उसने पूछ दिया भाई मेरा काम हुआ तो उसके पास एम्प्लॉय के पास बहाना है सर मैं कैसे करूंगा मैं तो ए और बी मैनेजर्स का काम को अभी परफॉर्म कर रहा हूं तो आपका कैसे करूंगा तो उसके पास ऑप्शन है क्या झूठ बोल देने का दैट मीन्स ई इज नॉट एबल टू वट परफॉर्म द जॉब इसीलिए कहा गया प्रिंसिपल इसीलिए कहा गया हेनरी फ्योल ने कहा इसीलिए हेनरी फ्योल ने कहा कि देर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जो सब ऑर्डिनेट्स है दे शुड रिसीव द कमांड ओनली फ्रॉम वन बॉस इज इट क्लियर तो ये एक डायग्राम है जिसमें सपोज तीन सब ऑर्डिनेट्स है वो एक ही बंदा से क्या कर रहा है ऑर्डर रिसीव कर रहा है ठीक है ऑर्डर रिसीव कर रहा है तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड ठीक है इच सब ऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल ऑनली टू वन सुपीरियर अब ऐसा होने से फायदा ये हो जाएगा कि उस बंदे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा उसको वही काम करना होगा जिसका काम वर्ड जिससे वो कमांड पा रहा है दूसरा बात करें क्लैश नहीं होगा क्या चीज का ईगो का वहां पे कन्फ्यूजन था कि ए का नहीं करेगा बी का कर देगा तो बोलेगा भाई ए का किया बी का नहीं करता है तो ऐसा कन्फ्यूजन वहाँ क्रिएट होने का डर रहेगा तो ऐसा ईगो क्लास नहीं होगा अगर यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को हम लेके चलेंगे बट अब परफॉर्मेंस मिलेगा साथ ही साथ एफिशिएंसी भी हमारा क्या होगा इम्प्रूव होगा तो ये तो हुआ बेनिफिट्स अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं बट अगर नहीं हो वायलेशन हो तो ऐसे में क्या इसका नुकसान झेलना पड़ जाएगा तो पहला तो कन्फ्यूज़न होगा वो बंदा कन्फ्यूज रहेगा किसका काम करें हम दूसरा उसके अंदर में केवस आ जाएगा इसका उसका तो ऐसे में वो कन्फ्यूज होकर के काम ठीक से नहीं कर पाएगा तीसरा ईगो क्लास हर मैनेजर्स के मन में ये आ जाएगा कि भाई वो बड़ा है क्या उसका काम पहले कर दिया मेरा नहीं किया तो ये ईगो क्लास आ जाएगा जो डिसिप्लिन है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना कठिन हो जाएगा तो दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड सो पांचवा जो है वो है यूनिटी ऑफ व डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब ही समझ में आ रहा है क्या एक दिशा दिखाना जैसे एक बात करें हॉकी टीम का या फुटबॉल टीम का तो वो लोग क्या करते हैं उनके जितने भी ग्यारह प्लेयर्स हैं उनका एक ही गोल होता है ना कि अपना अपना वो गोल क्या होता है किसी भी तरह से क्या दूसरे पक्ष के गोल पोस्ट में क्या फुटबॉल या हॉकी को हॉकी बॉल को गोल कर देना जिससे उनका पूरा टीम क्या अपने गोल को अचीव कर पाता है दैट इज़ कॉल्ड विन ठीक उसी तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल का कहना क्या है कि देर शुड बी वन बॉस एंड वन प्लान फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटी विद द सेम वर्ड गोल्स 
कहने का मतलब हम जानते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा डिपार्टमेंट्स हो सकता है जैसे मान लेते हैं कॉस्मेटिक है उसका अपना क्या होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका अपना मार्केटिंग है उसका अपना फिनेंस है वगैरह वगैरह तो उसके अंदर मान लेते जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनका मकसद क्या होना चाहिए एक ही कि भाई हमारा जो कॉस्मेटिक है उसको हम कैसे अपने मार्केट में क्या ज़्यादा ज़्यादा माल सेल करवा पाए तो वहाँ जितने भी लोग हैं उनका एक ही प्लान होगा कि हाउ टू इंक्रीज द सेल ऑफ वट कॉस्मेटिक्स हाउ टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स ना कि वो दूसरे प्रोडक्ट को लेके सोचेंगे तो हेनरी फ्यूल के अनुसार क्या है देर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम क्या सेम गोल ठीक है अब बात करते हैं बेनिफिट्स को लेके इस प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करें तो हमें फायदा क्या है तो फायदा ये है कि हमारा जो गोल है वो अचीव करने में सुविधा होगा और दूसरा कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन आएगा लोग अपने लिए नहीं सोच के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचेंगे ठीक है तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज अब बात करते हैं वॉयलेशन का तो वॉयलेशन होने से क्या जस्ट ऑपोजिट हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे और लैक ऑफ कॉर्डिनेशन होगा सो दिस इज अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या डेफिनेशन या मीनिंग तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था कि जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं वो ऑर्डर रिसीव करेंगे या अकाउंटेबल होंगे सिर्फ एक ही बॉस के अंडर में और बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तो वहाँ पर क्या है एक बॉस या एक हेड होगा उसका एक प्लान होगा एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए जिनका गोल क्या होगा एक ही होगा तो ये तो हो गया उनका मीनिंग दूसरा बात करें एम तो यूनिटी ऑफ कमांड से क्या होगा डुअल सब का जो समस्या वो हट जाता है कि वहां बात करें तो उसके कारण जो ओवरलैपिंग का समस्या होता है एक काम को दोबारा हो जाना वगैरह वगैरह तो ये समस्या वहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के कारण क्लियर रहता है कि हाँ हमको एक ही गोल अचीव करना है दैट इज वन अब इंप्लीकेशन का बात करें तो ये किस पे अप्लाई होता है एक इंडिविजुअल इंप्लॉय पे अप्लाई हो सकता है लेकिन वहाँ बात करें तो पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इससे क्या अफेक्टेड होता है क्योंकि एक प्लान पे बेस्ड होता है फोर्थ है सिग्निफिकेंस तो ये क्या करता है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है साथ ही साथ एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वर्क को क्या प्रोवाइड <coughs> करता है फोर्थ अगर बात करें यहाँ पे तो ये फैसिलिटेट्स करता है यूनिटी ऑफ एक्शन का और साथ ही साथ जो इफोर्ट्स वो लगा रहे हैं जितने भी इंडिविजुअल्स उसको एक साथ जोड़ करके गोल को अचीव करवाता है सो दिस इज द डिफरेंसेस ऑफ वर्ड यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सिक्स वन क्या है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट तो यहाँ पे क्या है जब हम एक टीम वर्क में काम करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ नॉर्मली प्रिंसिपल यहाँ नॉर्मली फ्यूल का कहना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें पहले अपने इंटरेस्ट को भूलना होगा और अपने इंटरेस्ट को भूलते हुए क्या करना होगा ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है दैट इज़ गोल उसको अचीव करना उनका अपना इंटरेस्ट बन जाना चाहिए तो यहाँ एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं जैसे मान लेते ए का अपना एक इंटरेस्ट था ए का अपना इंटरेस्ट होगा बी अपना इंटरेस्ट रखता होगा सी का अपना इंटरेस्ट होता होगा तो इन सभी को अपने इंटरेस्ट को क्या थोड़े देर के लिए भूल जाना होगा और इन सभी को अपने इंटरेस्ट को भूलते हुए किसके लिए सोचना है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड इंटरेस्ट दैट इज गोल फायदा क्या होगा इससे हम ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे दूसरा जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है कहने का मतलब जो इंडिविजुअल अपना इफोर्ट लगा रहा है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इफोर्ट है उसके बीच में एक बढ़िया क्या कोऑर्डिनेशन पैदा होगा तो ये हो गया बेनिफिट्स अब कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है वॉयेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल तो सेम जस्ट ऑपोजिट बात करो अगर वॉयेशन होता है तो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे कॉर्डिनेशन नहीं हो पाएगा अब आते हैं सातवें दैट इज रेमोनरेशन ऑफ पर्सन रेमोनरेशन ऑफ पर्सन या रेमोनरेशन टू एन एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है इन द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ अ फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों क्योंकि अ डिससेटिस्फाइड पर्सन अ डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय कैन नेबर परफॉर्म देयर बेस्ट 
अगर कोई बंदा दिल से क्या खुश नहीं है तो वो कभी अपने काम को पूरी तरह से नहीं दे पाएगा तो ऐसे में क्या है मैनेजमेंट को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि उनका क्या कैपेसिटी है गवर्नमेंट के अनुसार उनका मिनिम मिनिमम वेज कितना होना चाहिए और उनका जो कॉम्पिटिटर्स है सेम काम के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देता है उसके हिसाब से उनको एक फेयर वेजेस सेट करना चाहिए जिससे फ़ायदा क्या होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं एंड दे थिंक टू वर्क बेटर देन बेस्ट ठीक है तो ये तो हुआ क्या रेमोनेशन के बारे में अब इसका बेनिफिट क्या है तो ये मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए दूसरा इम्प्रूव्स इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज जो अपने वर्ड्स देते हैं कि हमको ये काम परफॉर्म करना है तो उसको ये इम्प्रूव करता है क्यों बिकॉज दे आर गेटिंग वेल पेड आप कॉन्सिक्वेंसेस का बात करें अगर वायलेशन होता है इस प्रिंसिपल का तो ऐसे में क्या मोटिवेशन नहीं होगा दे बिकम डिमोटिवेटेड अनहेल्दी रिलेशन पैदा होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में और साथ ही साथ क्या होगा लेवर टर्न क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा बिकॉज सपोज मैं डिसटिस्फाइड हूँ सेम काम के लिए मुझे सपोज मिलता है टेन थाउजेंड दूसरे फॉर्म में फिफ्टीन सो so मेरा मन क्या करेगा लेट वी वर्ड लेट वी वर्ड ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू दैट पर्टिकुलर कंपनी तो ये चीज ना हो ठीक है तो दिस इज वर्ड प्रिंसिपल ऑफ रेमोनेशन ऑफ अ पर्सन बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल का तो वह है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है सो so, सेंट्रलाइजेशन का कहना है कि जितने भी ऑथोरिटीज या पावर्स है वो किसी एक के हाथ में होगा नॉर्मली वो टॉप लेवल के हाथ में होता है ये बहुत अच्छा किस केस में होता है जहाँ पे क्या साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या स्मॉल है या वहाँ पे जो लोग हैं वो इनफिशियंट है बट अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का तो यहाँ इवेंटली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किसका जो पावर्स है या जो ऑथोरिटीज है किस में ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मीन्स कुछ टॉप को है कुछ मिडल को है कुछ वर्ड हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को है फ़ायदा क्या है तो क्विक डिसीजंस ले पाते हैं दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है और जहाँ आपके इम्प्लॉयज क्या इफिशियंट इफेक्टिव है ऐसे केस में क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है बट अगर एक्सेसिव एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन आता है तो वहां पे भी वायलेशन होगा इस रूल का जिससे डिसीजन क्या लेने में देरी होगी क्यों क्योंकि सब डिसीजन किससे आएगा टॉप लेवल से तो लोअर वाले से मिडल तक आना पड़ेगा मिडल से फिर आ रहा किसके पास टॉप फिर वो अपना डिसीजन सुनाएगा उसके बाद कोई एक्शन ले पाया जाएगा अब बात करें अगर डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीटली कर दें तो वहां पे भी नुकसान है क्या नुकसान है रिस्क ऑफ मिसयूज सब अपने मन मर्जी से क्या काम करने लगेंगे ऐसे में रिसोर्स का हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे नतीजन वी विल फेल टू गेट दी वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल सो अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं सो वी आर गेटिंग टू बेनिफिट वन इज वी आर गेटिंग क्विक डिसीजन एट अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वर्ड That is uh, middle level and lower level, and also it will decrease. And also it will decrease. And also it will decrease workload of what superiors means top level का काम क्या होगा काफी हद तक कम नहीं लगेगा. तो ये तो हो गया centralization and decentralization. अब बात करें scalar chain का. तो scalar chain means क्या है? एक chain of authority है. From what? From top to बॉटम तो कहने का मतलब ये एक चैन ऑफ ऑथोरिटी या कम्युनिकेशन को बताता है जहाँ फ्लो जो होता है कम्युनिकेशन का वो टॉप टू वट बॉटम होता है सपोज एक एग्जांपल लेते हैं ई अगर चाहता है कांटेक्ट करना किससे आई से ऐसा नहीं है कि ई डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर लेगा ई को पहले जाना होगा डी के पास फिर सी सी के बी बी से ए ऐसे करते हुए आई तक हम पहुँचेंगे सो द लॉस इज फॉर टेकिंग अ डिसीजन We have to consume a lots of time. तो ये क्या काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है एक डिसीजन्स को लेने में बट सडनली अगर मान लेते हैं अर्जेंसी आ गया और हमको क्विक डिसीजन लेना है तो ऐसे में स्कैल चैन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अप्लीकेबल नहीं है सो ऐसे में हैंनरी फ्योल का कहना है 
कि वहाँ एक शॉर्टकट है शॉर्टकट क्या है वहाँ दो कंडीशन है कि भाई इम्प्लॉयज शुड बी वर्ड ऑफ सेम रैंक और इक्वल रैंक और इक्वल पोजीशन पहला बात दूसरा बात इम्प्लॉयज़ को अपने सुपीरियर से क्या आ, अनुमति ले लेना होगा दे आर आफ्टर आफ्टर दैट दे कैन वर्ड कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ऑफ द सेम लेवल ऑफ वर्ड डिपार्टमेंट और ऑफ द सेम लेवल ऑफ रैंक वो आपस में क्या अपने इन्फॉर्मेशन को क्या साझा कर सकते हैं तो ऐसे जो प्रोसेस ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग गैंग प्लैंक के नाम से जानते हैं एडवांटेज क्या है इसका लचान का सो so, ये सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है दूसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप चूंकि ये सबसे होके गुजरता है तो कम्युनिकेशन गैप ना के बराबर होता है बट अगर इसका वॉयलेशन होगा तो जस्ट अपोजिट कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होगा और साथ ही साथ सुपेरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में क्या एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अनुसार जो हमारा मटेरियल है या जो हमारा क्या मेन पावर है उनको एक सुटेबल प्लेस मिलना चाहिए फायदा ये होता है इससे क्या वेस्टेज ऑफ टाइम का बचत होता है साथ ही साथ जो लेबर एफिशेंसी है उसको बचाया जा सकता है और उसको हम फर्दर हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं उनके कामों के लिए सो so, फ्यूल का मानना है कि मटेरियल थिंग जो है साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स है उनका अपना एक प्रॉपर प्लेस होता है और होना चाहिए तो इस इस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का अगर बेनिफिट देखें तो इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ वट रिसोर्सेज क्यों क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी है वहाँ बचता है वेस्टेज ऑफ टाइम बचता है जिस जिन दोनों को हम लोग कहाँ यूज़ कर पाते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे दूसरा बात करें स्मूथ फंक्शनिंग तो अगर हर चीज़ सही जगह पे रहता है तो ऐसे में जो काम है वो सही तरीके से चलता है अब कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है इनफिशियंट यूज होगा क्या रिसोर्सेस का और जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन क्या होगा वहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन का है तो ये तो रहा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर अब बात करते हैं अलेवेंथ दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इक्विटी से समझ में आ रहा है कि हमारे लिए एम्प्लॉयज क्या है एक समान होने चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब जब हम एक अपने आँखों से देखते हैं तो जो भी एम्प्लॉयज है सब एक जैसे दिखने चाहिए मीन्स वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आयदर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स दैट इज मेल फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड लैंग्वेज और कास्ट एक्सेट्रा तो यहाँ उनके बीच में कोई डिस्क्रमिशन नहीं आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो उससे क्या होता है हमारे जो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या एक अनहेल्दी वर्किंग कल्चर डेवलप हो जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल सो बेनिफिट क्या होता है इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का तो इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू एन एम्प्लॉयज उनको अच्छा लगता है एकजुट होकर के काम करने में दूसरा मोटिवेट द एम्प्लॉयज मान लो अगर कास्टिज्म ना देखें सेक्स के बेसिस पे हम ना देखें कि भाई वो लेडीज है या हम रिलीजियस ना देखें कि भाई हिंदू है या मुस्लिम है तो ऐसे में लोग सब भाई भाई बन करके काम को बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाते हैं अब कंसिक्वेंसेस क्या है कि अगर इस रूल्स का इस प्रिंसिपल का वायलेशन होगा तो ऐसे में क्या सेटिस्फैक्शन को क्या सेटिस्फैक्शन में कमी आएगी और साथ में एक जो हेल्दी रिलेशन होता है आपस का वो हेल्दी रिलेशन क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा सो दिस इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नेक्स्ट बात करें तो वही स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनल पर्सनल फ्यूल का मानना है दे शुडेंट बी वर्ड दे शुडेंट बी फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर मीन्स फ्यूल कहते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनका बार बार टर्मिनेशन या ट्रांसफर ये हेल्दी साइन नहीं होता एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कारण ये है कि इनका जो कंपनी का गुडविल होता है इसके कारण मार्केट में इनका गुडविल क्या होता है डाउनफॉल करता है साथ ही साथ क्या होता है इनका जो रिसोर्सेस है एक एम्प्लॉयज़ को दोबारा खोज करने में वेस्ट होता है तो बुद्धिमानी यही है 
फ्यूल के अनुसार बुद्धिमानी यही है कि जब आप एक एम्प्लॉय को लाते हो तो एक वेल हेल्दी प्रोसेड्यूर से उसको लाओ जिसके बाद आपको भी भरोसा रहे कि हमारा ये बंदा जो है सुटेबल है पर्टिकुलर जॉब के लिए एंड ही विल नॉट बी वर्ड एंड ही इज नॉट लाइबल फॉर द टर्मिनेशन ही विल परफॉर्म हिज बेस्ट ठीक है तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन ऑफ पर्सोनल बेनिफिट क्या है तो इट इम्प्रूव द एफिशियंसी लेवल अगर बंदा लंबे समय तक काम करेगा तो उसका एफिशियंसी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है दूसरा बेटर रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल भी क्या होता है बेहतर होता है क्यों क्योंकि वहां पे फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन नहीं है लोगों के आ, लोगों के बीच उस कंपनी को लेकर के उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बिलीव क्या होगा ज्यादा होगा अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर इसका वॉयलेशन होता है तो जस्ट ऑपोजिट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा जो रेपुटेशन है उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का वो काफी घट जाएगा सो दिस दिस वाज व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सोनल अब बात करते हैं सेकंड लास्ट दैट इज थर्टीन नंबर इनिशिएटिव इनिशिएटिव को कहा जाता है दिस इज द वर्ड पावरफुल मोटिवेटर फॉर ए ह्यूमन बींग ऐसा क्यों क्योंकि अगर किसी बंदे को आप अपॉर्चुनिटी देते हो या मोटिवेट करते हो कि भाई आप आओ हमारे साथ अपना आप, आपके पास जो एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है उसके माध्यम से आप एक प्लान को क्या बनाइए फ्रेम कीजिए और साथ ही उसको एग्जीक्यूट कीजिए तो ऐसे में उस बंदे के अंदर एक बिलोंगिंगनेस जो होता है फीलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उस कंपनी को अपनी अपने फैमिली की तरह समझते हुए अपना क्या हार्ड वर्क परफॉर्म करता है सो इनिशिएटिव इज वेरी मच वर्ट पावरफुल फैक्टर फॉर वर्ट द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट क्या है तो जो फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस है इसको ये बढ़ाता है दूसरा है क्या जो काम है वो सही समय और सही तरीके से कंप्लीट हो पाता है अब अगर इसका वॉयलेशन होता है तो ऐसे में कंपनी को काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़ता है जैसे कि इम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकता है या वो डीमोटिवेट हो सकते हैं ऐसे में वहाँ जो एटमॉस्फेयर है वर्किंग कल्चर वो नॉन कोऑपरेटिव हो सकता है मींस आपस में कोऑपरेशन लैक करेगा एंड द लास्ट प्रिंसिपल एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाई हैनरी फ्योल वॉज स्प्रेड डी कॉप्स जिसको हम लोग टीम स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं तो यहां पे इनका कहना है यू इनकरेज फॉर द टीम स्पिरिट यू मेक यूनिटी यू मेक हार्मोनी फॉरवर्ड बाय क्रिएटिंग फीलिंग्स अमोंग एम्प्लॉज फ्रॉम आई टू वी मतलब उनके उनको मोटिवेट करना है इनकरेज करना है किस लिए कि आप अकेला इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो क्यों क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है ठीक उसी प्रकार एक अकेला फिंगर क्या किसी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता वी नीड अ टीम वर्क हाँ सो अगर टीम वर्क चाहिए तो हमको सबसे पहले आई आई का जो फीलिंग्स है उसको मिटाना होगा एम्प्लॉयज के अंदर से और हम लोग को कन्वर्ट करना होगा आई को क्या वी में फायदा इसका ये है कि एक टीम स्प्रिट आएगा और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका इंटरेस्ट एक साथ मिल जाएगा and they become coordinated with each other and they will perform their best obviously you will get the group goals so benefit iska hai ki develop team spirit ye kya ek team ke taur pe kaam karta hai dusra achievement of goal to jo group goal hai hum wo achieve kar pate hain agar iska violation hoga to aise mein team spirit kya hoga lack karega aur sath hi sath jo group goal hai wo achieve nahi kar payenge so this is all about what principles of management by what henry fuel